হ্যালো এভরিওয়ান আমার ছোট বন্ধুরা বিশেষ করে বাটারফ্লাই ক্লাস থ্রি অর্থাৎ ক্লাস থ্রি এর ছোট ছোট বন্ধুদের উদ্দেশ্যে আজ আমি নিয়ে চলে এসেছি রিভিশন লেসন অলরেডি শেষ করা হয়ে গেছে দুটো পার্টে আজ নিয়ে এসেছি লেসন ওয়ান মাই ফ্রেন্ডস অর্থাৎ আমার বন্ধুরা ঠিক আছে তো আজকে আমাদের পাঠ্য হচ্ছে বন্ধুদের নিয়ে তো চলো অন ইউর মার্ক আমরা ইউনিট ওয়ানটা আজকে শেষ করার চেষ্টা করব প্রথমটা শুরু করা যাক কি বলছে দেখো বলছে এটা বলছে না প্রথমে দেখা যাচ্ছে একটা প্রাইমারি স্কুল একটা ছোট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা পাখি আছে ওখানে গাছপালা আছে এবং পাশে একটা ছোট কুকুর দাঁড়িয়ে আছে ঠিক আছে তো চলো পড়া শুরু করি বলছে ডু ইউ নো দিস গার্ল তুমি কি এই মেয়েটিকে চেনো শি সি মানে হচ্ছে সে এই মেয়েটির কথা বলছে ইস মানে হয় কাজল অর্থাৎ সে হলো কাজল কাজল হ্যাজ ম্যানি ফ্রেন্ডস হ্যাজ মানে হচ্ছে আছে ম্যানি মানে অনেক ফ্রেন্ডস মানে হচ্ছে বন্ধু অর্থাৎ কাজলের অনেকগুলো বন্ধু আছে শি হ্যাজ ম্যানি ফ্রেন্ডস ইন স্কুল অর্থাৎ তার স্কুলে অনেকগুলো বন্ধু আছে শি লাভস অল হার ফ্রেন্ডস ভেরি মাচ অর্থাৎ সে তার বন্ধুদের ভীষণ ভালোবাসে সাম অফ হার ফ্রেন্ডস লিভ ফার অ্যাওয়ে অর্থাৎ কি তার মধ্যে কিছু বন্ধু অনেকটা দূরে বসবাস করে ঠিক আছে লিভ মানে বসবাস করে আর ফার অ্যাওয়ে মানে অনেকটাই দূরে বাট কিন্তু সাম ফ্রেন্ডস মানে কিছু বন্ধুরা অফ কাজল মানে কাজলের কিছু বন্ধু লিভ মানে বসবাস করে নিয়ার মানে হচ্ছে কাছে হার হাউস অর্থাৎ তার বাড়ির কাছে বেশ কিছু বন্ধুরাও আছে ঠিক আছে ডু ইউ নো অর্থাৎ তুমি কি জানো হু দে আর মানে তারা কারা দে আর ভোলু মানে হচ্ছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে ভোলু দ্য ডগ মানে হচ্ছে একটা কুকুর তার নাম হচ্ছে ভোলু মিনি দ্য ক্যাট মিনি বলে একটা বিড়াল আছে রামু দ্য শিপ রামু বলে একটা আর তোমার কে আছে না ভেড়া ঠিক আছে মতি দ্য খাউ অর্থাৎ একটা গরু আছে যার নাম মতি ভোলু ইজ ভেরি ব্রেভ ভোলু হচ্ছে ভীষণ চালাক ঠিক আছে ভোলুটা কে ভোলুটা হচ্ছে সেই কুকুরটা তো সেই কুকুরটা ভীষণ চালাক এভরি মর্নিং অর্থাৎ প্রতিদিন সকালে শি অ্যাজ হি সেজ কাজল অর্থাৎ সে যখনই কাজলকে দেখে প্রত্যেক দিন সকালবেলা হি সেজ মানে সে বলে উফ উফ যেহেতু কুকুরের একটা আওয়াজ আছে সেই কুকুরের আওয়াজটাই সে করে করে তাকে স্বাগত জানায় কাকে না কাগজ কাজলকে এখানে কাজলের সম্পর্কে কিন্তু আমরা পড়ছি তো কাজল ইজ নট অ্যাফ্রেড অফ ইজ ওয়ার্ক অর্থাৎ কাজল কিন্তু তার ডাকে ভয় পায় না যেহেতু তার ফ্রেন্ড তাহলে তার ডাক সে কুকুর ডাকলে ভয় কেন পাবে কিন্তু আমরা নর্মালি একটা কুকুর দেখলে কিন্তু ভয় পাই এই ক্ষেত্রে কাজল ভয় পাচ্ছে না কারণ সে তার বন্ধু অর্থাৎ ভলু হচ্ছে কাজলের বন্ধু তারপর বলছে হি ক্যারিজ ক্যারিজ মানে বহন করে নিয়ে আসা শি ক্যারিজ ক্যারিজ মানে বহন করে নিয়ে আসা ওকে বিস্কিটস ফর ভোলু সে তাহলে কি নিয়ে আসে ভোলুর জন্য অর্থাৎ সেই ভোলু বলে সেই কুকুরটার জন্য সে বিস্কিটস ক্যারি করে আনে ভোলু লাভস এই সরি কাজল লাভস ভোলু যেমন ভোলু কাজলকে ভালোবাসে তেমনি কাজলও ভোলুকে খুব ভালোবাসে ভোলু অলসো লাভস কাজল ভোলুও কাজলকে খুব ভালোবাসে কাজল ভোলুকে ভালোবাসে দুজন দুজনকে খুব ভালোবাসে তারপর বলছে হি ওয়াক্স একটা কথা বলি ওয়াক্স মানে হচ্ছে এদিক ওদিক নাড়ানো কিন্তু এই ক্ষেত্রে আজ দেখো তার পরেই লেখা আছে হিজ টেল মানে তার লেজ লেজটা অ্যাট হার্ট মানে হচ্ছে তার দিকে তার মানে বলতে এখানে কাজলের দিকে তার লেজটা নাড়ায় তারপরে বলছে মিনি দ্য খ্যাট মিনি বলে যে একটা বিড়াল আছে ইজ ভেরি স্মার্ট সে ভীষণ কেমন না বুদ্ধিমান এভরি মর্নিং মানে প্রত্যেক দিন সকালবেলা অ্যাজ শি সিজ কাজল মানে যখনই সে কাজলকে দেখে শি মিউজ এবার ভালো করে খেয়াল করো মিউজ মানে হচ্ছে সে বিড়ালের ডাকটা তাহলে একটা বিড়াল কাউকে দেখলে মেয়াও মেয়াও করে না এটা ঠিক সেই ডাকটা তো সে যখনই কাজলকে সকালবেলা দেখে তখনই সে মেয়াও বলে ডেকে ওঠে শি রেইজেস হার পাও রেইজেস মানে হচ্ছে বাড়াই তার পাও মানে হচ্ছে থাবাটা বিড়ালের থাবা থাকে তোমরা ভালো করেই জানো তার থাবাটা সে ওপরের দিকে তোলে অ্যান্ড সেজ এবং বলার চেষ্টা করে বা বলে মিয়াও মিয়াও অর্থাৎ স্বাগত জানায় কাজলকে শি লাভস কাজল 
সে বলতে এখানে মিনির কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বিড়ালটার কথা বলা হয়েছে সে কাজলকে খুব ভালোবাসে কাজল অলসো লাভস মিনি কাজলও মিনিকে খুব ভালোবাসে শি ক্যারিজ মিল্ক মানে সে কি করে না দুধ নিয়ে আসে ফর মিনি মানে মিনি সেই ক্যা মিনি সেই ক্যাট বা সেই বিড়ালটাকে জন্যে বিড়ালটার জন্য সে দুধ বয়ে নিয়ে আসে ঠিক আছে টু ড্রিঙ্ক মানে পান করার জন্য পাশে দেখো ছবিটা দেওয়া রয়েছে রামু দ্য শিপ রামু বলে একটা শিপ বা ঘুপ ভেড়া আছে এটা অলরেডি আমরা পড়েছি এইখানেই প্রথম আমাদের যে ভলুর পাশে যে ছবিটা দেওয়া রয়েছে বা যে প্যারাগ্রাফটা দেওয়া আছে সেখানেই পড়েছি শিপ বলে শিপের নাম হচ্ছে রামু অর্থাৎ রামু দ্য শিপ ইজ ভেরি উলি উলি বলতে ভালো করে এটা ভালো করে তোমরা জানো আমরা যে শীতকালে যে সোয়েটার বা যে জ্যাকেটগুলো পরে থাকি সেগুলো উল দিয়ে বানানো হলে আমরা বেশি আরাম পাই তো সেই উলগুলো আসে এই ভেড়াডের থেকে ঠিক আছে বেশিরভাগই তো সেখানে এখানে এই যে রামু বলে যে ভেড়াটা আছে সে ভীষণ তার গায়ে ভীষণ উল আছে ঠিক আছে এভরিডে মানে প্রত্যেক দিন অ্যাজ হি সিজ কাজল মানে যখন সে কাজলকে দেখে হি ব্লিটস মানে সে ডাকে ঠিক আছে হি জাম্পস অ্যান্ড সেজ মানে সে জাম্প করে অর্থাৎ সে লাফায় অ্যান্ড বল অ্যান্ড সেজ মানে বলে বা বা অর্থাৎ তোমরা একটা অলরেডি কবিতা নিশ্চয়ই পড়েছো ক্লাস থ্রিতে উঠে গেছো মানে এই কবিতাটা তোমাদের অলরেডি পড়া হয়ে গেছে বা বা ব্ল্যাক শিপ হ্যাভ ইউ অ্যান্ড ইউল এই যে কবিতাটা তো সেখান থেকে তোমরা বুঝেছো যে ভেড়া কিভাবে ডাকে না বা বা বলে ঠিক আছে তাহলে সে জাম্প করে অর্থাৎ লাফায় এবং বলে বা বা কাকে দেখে না কাজলকে দেখে হি লাভস কাজল সে কাজলকে খুব ভালোবাসে কাজল অলসো লাভস রামু কাজলও রামুকে বা সেই ভেড়াটিকে খুব ভালোবাসে শি ক্যারিজ গ্রিন লিভস মানে সে বহন করে নিয়ে আসে কি বহন করে নিয়ে আসে না গ্রিন লিভস অর্থাৎ সবুজ পাতা ফর রামু রামুর জন্য টু মাঞ্চ একটা জিনিস তোমরা টিভিতে অ্যাড দেখে থাকবে যে তোমার পার্ক বলে যে চকলেটটা আছে চকলেট অনেকেরই ফেভারিট তো চকলেটটা খাওয়ার সময় একটা মানে কুড়মুড় করে একটা আওয়াজ হয় না বা চিপস জাতীয় জিনিস খেলে একটা কুড়মুড় করে বা কড় কড় করে একটা আওয়াজ হয় ঠিক সেই আওয়াজটার কথাই কিন্তু এখানে মাঞ্চের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ সে যখন খায় সেই আওয়াজটা হয় সেইটা এখানে বুঝিয়েছে অর্থাৎ কাজল যেটা মানে সবুজ ঘাস সবুজ যে ঘাসটা তার জন্য বয়ে আনে তাকে খাওয়ানোর জন্য এখানে অলরেডি দেখতে পাচ্ছ ছবিতে সেইটা সে খাওয়ার সময় আওয়াজ করে খায় তারপর দেখো বলছে মতি দ্য খাউ অর্থাৎ মতি বলে যে গরুটা আছে ইজ ভেরি জেন্টল অর্থাৎ ভীষণ ভদ্র গরুরা সাধারণত ভদ্র হয় আবার কিছু কিছু গরু মানে একটু দুষ্টুও হয় লাথিও মারে কিন্তু এই যে মতি বলে যে গরুটা আছে কাজলের সে খুবই ভদ্র এভরি মর্নিং মানে প্রতিদিন সকালে অ্যাজ শি সিজ কাজল অর্থাৎ যখন সে কাজলকে দেখে শি সেজ মানে সে বলে অর্থাৎ মতি বা এই গরুটা বলে মু মু অর্থাৎ তা সাধারণত গরুরা মু মু করেই ডাকে তোমরা জানো সেটাই বলেছে এখানে অর্থাৎ দেখতেই পাচ্ছ শি নোটস নোটস মানে হচ্ছে নাড়ানো মাথা নাড়ায় হার হেড অর্থাৎ এখানে বুঝতে পারছ সে তার মাথাটাকে কি করে নাড়ায় নাড়িয়ে সম্মতি জানায় বা স্বাগত জানায় কাজলকে আর শি লাভস কাজল সে কাজলকে খুব ভালোবাসে কাজল অলসো লাভস মতি কাজলও মতিকে খুব ভালোবাসে শি প্যাটস প্যাটস মানে হচ্ছে হাত বুলিয়ে দেয় ঠিক আছে শি প্যাটস মতি অন হার ব্যাক অর্থাৎ তার পিঠে ব্যাক মানে হচ্ছে পিঠ ঠিক আছে গরুর পিঠটাকে বলা হয় ব্যাক তো কাজল কি করে তার সেই পিঠে হাত বুলিয়ে দেয় বলছে হু অ্যামং হার ফ্রেন্ডস ডাজ কাজল কাজল লাভ মোস্ট মানে হচ্ছে এই যে ভলু মিনি রামু মতি এদের মধ্যে কাজল সব থেকে বেশি কাকে ভালোবাসে ঠিক আছে ইজ ইট ভলু ইজ ইট মিনি ইজ ইট রামু ইজ ইট মতি মানে এগুলো এই মানে শুধুমাত্র কি বিড়ালটাকে বা শুধুমাত্র কুকুরটাকে বা ভেড়া ভেড়াটাকে নাকি শুধু গরুটাকে তারপরে দেখো লাইনে লেখা রয়েছে লাস্ট লাইন যে কাজল লাভস অল অফ দেম ডিয়ারলি অর্থাৎ কাজল প্রত্যেককেই খুব ভালো খুব মানে মানে ভীষণভাবে ভালোবাসে ঠিক আছে তারপরে চলো আমরা অ্যাক্টিভিটি ওয়ানে চলে যাই ভলু ইজ দেখো প্রথমটা করে দেওয়া রয়েছে আমরা দেখে বুঝতে পারছি এ এবং বি কলামটাকে মেলাতে হবে তো এখানে দেখো ভলু ইজ ভলু ইজ আ ব্রেভ ডগ আমরা এটা ভালো করেই পড়েছি প্রথম আমি প্রথমেই বইয়ের প্রথমেই দেখেছি ভলু হচ্ছে ভীষণ চালাক একটা কুকুর কাজল লাভস অল হার ফ্রেন্ডস ডিয়ারলি 
কাজল লাভস অল হার ফ্রেন্ডস ডিয়ারলি আর রামু দ্য শিপ ঠিক আছে রামু দ্য শিপ বলে যে ভেড়াটা আছে সে সে কেমন না সে ভীষণ উলি আমি এক্ষুনি পড়েছি তোমরা মুখস্থ করতে পারবে এটা সে ভীষণ তার গায়ে ভীষণ কী আছে না উল আছে অর্থাৎ পশম আছে তার গায়ে কাজল ক্যারিজ মিল্ক কাজল দুধ বহন করে নিয়ে যায় কার জন্য না মিনি সেই ক্যাটটার জন্য ঠিক আছে ফর মিনি দ্য ক্যাট কাজল প্যাটস মতি অন হার্ট ব্যাক এক্ষুনি মুখ পড়ালাম আশা করছি তোমরা এটা বুঝতে পেরেছ তারপর এটা চলে যায় অ্যাক্টিভিটি টু বলছে কাজল হ্যাজ নো ফ্রেন্ডস এটা অবশ্যই ফলস হবে তাহলে আমি এটা লিখে দিচ্ছি তোমাদের সুবিধার জন্য কাজল হ্যাজ ম্যানি ফ্রেন্ডস ঠিক আছে ওই জন্য এটা ফলস আচ্ছা তারপর বলছে মিনি ইজ ভেরি স্মার্ট এটা ট্রু মিনি ভীষণ বুদ্ধিমান আচ্ছা দ্য কাউ মুজ অ্যান্ড শি সিজ কাজল ঠিক আছে অ্যাজ শি সিজ কাজল মানে হচ্ছে গরু যখনই কাজলকে দেখে তখনই সে মু মু করে ওঠে ঠিক আছে এটা ট্রু আচ্ছা তারপরে বলছে দ্য শিপ লাইকস টু ড্রিঙ্ক মিল্ক শিপ মানে হচ্ছে ভেড়া কখনোই কিন্তু দুধ পান করে না দুধ পান করে একমাত্র ক্যাট যার নাম মিনি এখানে ঠিক আছে ওই জন্য এটা ফলস তারপর ওটা দেখো বলছে দ্য ডগ বার্কস অ্যান্ড ওয়ার্কস ইটস স্টেল অর্থাৎ কুকুরটা ডাকে এবং তার লেজটাকে নাড়ায় ঠিক আছে এটা ট্রু আচ্ছা তারপরে দেখো বলছে দ্য শিপ ব্লিটস অ্যান্ড জাম্পস অর্থাৎ সেই শিপটা মানে ভেড়াটা কি করে না ডাকে এবং লাফ লাফিয়ে চ লাফায় তো অলরেডি আমরা এটা পড়েছি এটাও ট্রু ঠিক আছে আশা করছি তোমরা সব কটা বুঝতে পেরেছ চলো তারপর এটা দেখি অ্যাক্টিভিটি থ্রিটা কি বলছে দেখো অ্যানিমালস এবং তাদের সাউন্ডসটা কেমন হবে ঠিক আছে এটা অলরেডি কিন্তু আমাদের টেক্সটে পড়া হয়ে গেছে সহজেই করতে পারবে তোমরা সবাই করতে পারবে আমি একটু হেল্প করে দিই প্রথম একটা ডগের ছবি দেওয়া রয়েছে ডগ কি করে না ডগ বার্ক করে ঠিক আছে অর্থাৎ ডগের আওয়াজটা হচ্ছে বার্ক ক্যাট ক্যাট মানে হচ্ছে বিড়াল বিড়ালের আওয়াজটা কেমন মিউ ওকে তারপর হচ্ছে শিপ শিপ কেমন করে না ব্লিট আশা করছি বুঝতে পেরেছ আর খাও খাও মানে হচ্ছে গরু গরুর আওয়াজ হচ্ছে মু আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছ তারপর দেখো কিছু প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে বলছে হুইচ অ্যানিমেলস গিফটস স্মিল্ক হুইচ অ্যানিমেলস ক্যাচ ইস মাইস অর্থাৎ কে আমাদের দুধ দেয় কে ইঁদুর ধরে কার গায়ে ভীষণ উল আছে এইগুলো তোমাদের পড়ার দরকার নেই তার কারণ এই এই জন্যই বলছি এই যে লেটস রেড লেখা রয়েছে এখানেই কিন্তু সমস্ত উত্তরগুলো দেওয়া রয়েছে দেখো প্রথমে বলছে অ্যানিমেলস লিভস সরি অ্যানিমেলস লিভ অল অ্যারাউন্ড আস অর্থাৎ পশুরা আমাদের চারপাশে বসবাস করে ঠিক আছে আমাদের চারিদিকেই বসবাস করে বিশেষ করে যারা গ্রামে থাকো তারা কিন্তু ভালো করেই জানো আমাদের চারিপাশে এতক্ষণ ধরে যেগুলো পড়লাম সেগুলো কিন্তু আমাদের চারিদিকেই আছে সাম অ্যানিমেলস লিভ ইন ফরেস্ট অর্থাৎ কিছু অ্যানিমেল বা কিছু পশু থাকে জঙ্গলে দে আর কল্ড মানে তাদেরকে বলা হয় ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস অর্থাৎ বন্য প্রাণী ঠিক আছে বা বন্য পশু পাখি আর সাম অ্যানিমেলস অর্থাৎ কিছু কিছু পশু আছে লিভ উইথ আস অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে বসবাস করে আর উই কল দেম ডোমেস্টিক অ্যানিমেলস আমরা তাদেরকে কি বলে থাকি না ডোমেস্টিক মানে হচ্ছে গৃহপালিত অ্যানিমেলস মানে পশু অর্থাৎ গৃহপালিত পশু কাদেরকে বলি না যারা আমাদের সঙ্গে থাকে আর ওয়াইল্ড অ্যানিমেল বা বন্য পশু কাদেরকে বলি যারা জঙ্গলে থাকে সাম অ্যানিমেলস লিভ ইন আওয়ার হাউজেস অর্থাৎ কিছু প্রাণীরা আমাদের ঘরেই থাকে উই কল দেম পেটস মানে আমরা তাদেরকে কি বলে থাকি না পেটস পেটস মানে হচ্ছে পোষ্য ঠিক আছে আমরা যাদেরকে পোষ মানাই দে হেল্প আস ইন ম্যানি ওয়েলস তারা আমাদেরকে অনেকভাবে সাহায্য করে তো সেগুলো আমরা পড়ি কি কি ডগ গার্ড আওয়ার হাউজেস অর্থাৎ ডগস ডগস মানে হচ্ছে কুকুরেরা আমাদের বাড়িগুলোকে কী কী করে না পাহারা দেয় কুকুরেরা কিন্তু খুব ভালো পাহারা দেয় এটা আমরা সকলেই ভালো করে ভালো করে জানি সেটাই এখানে লেখা আছে ক্যাটস মানে হচ্ছে বিড়ালেরা ক্যাচ মানে ধরে মাইস মানে ইঁদুর অলরেডি পাশে ছবিতে দেওয়া রয়েছে খুব সুন্দর করে আশা করছি তোমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তারপরে বলছে খাউজ খাউজ মানে হচ্ছে গরু গিভ ওয়াস মিল্ক খাউজ মানে হচ্ছে গরুরা আমাদেরকে কি দেয় মিল্ক দেয় অর্থাৎ দুধ দেয় হেন্স অ্যান্ড ডাগস অর্থাৎ হেন্স মানে হচ্ছে মুরগি অ্যান্ড ডাগস মানে হচ্ছে কি হাঁস গিভ ওয়াস লে এগস 
एक मानते डिम तेल के डिम दे कारा कारा ना हेन एंड डाक्स अर्थात मुरगी एवं हाँस शिप गिव आस उल एकटूखानी एकटूखानी आगे ही पढ़े नहीं उल दे के ना भेड़ा इखने सेटाई लेखा आज है ब्लक्स पुल कार्डस एंड प्लाउ द फिल्ड ब्लक्स मान हो सार सारे कि पुल कार्डस अर्थात जो गर गाड़ी आमरा जदि पिक्चारे देखे थको बाडियो जेको भिडियो एन कर ले तुम्हारा पे जा ग्रामे जिस समस्त मानुषा चाषबास सार गु दिए क्यों एख पर्त चाषाबाद तो से क्षेत्र में ता तर कथा इन्हें बला ब्लक्स पुल कार्डस एंड प्लाउ द फिल्ड पुल मान हो टने कार्डस मान हो गाड़ीगुलो एंड मान एवं प्लाउ मान चाष कर द फिल्ड मान मठ बा खेत ठीक है तो सारे कि ना गाड़ीगुलो के टेने जाए मठे बा खेते चाषाबाद कर ठीक है तो कत कुछ हेल्प कर कैमल्स कैमल्स मान हे तुम्हारे उट एंड डानकिस मान घोड़ा कैरि मान हम बहन कर हेवी मान हे भारि बार्डें बार्डें मान हे बोझा ठीक है तो उट एवं घोड़ा एरा क्यों भारि बोझा बहन करते सहाज्य कर ठीक है आशा कर तुम्हारा बुझते पे छो एक्टिविटी फोर का खूब सुंदर एक जिन दे रहा है बोलो हु एम आई अलरेडी हमें कर फेले रिविसन लेसने आई लिव इन योर होम सरि मजखने टूब बस डिस्टार्ब हो जा शरीर एक खराब बैदे एक्टिविटी फोरे बोलते हु एम आई अर्थात आई के आई लिव इन योर हो आई गार्ड योर हाउस अर्थात तुम्हारे बाड़ीगुलो के क्यों करी ना पहाड़ा दी ये आई एम डग ठीक है अर्थात कूकुर बाड़ीगुलो के पहाड़ा द्वित देखो बई गिव यू मिल्क अर्थात हमें तुम्हारे दूध दी ए दूध क्योंकि एकम्र गुर दिए थे तो देखो द्वित लेखा रहा है द्वितीय वाक्य आई से मु 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 बोले एकम्र गु एट गुरु डाक और जो एखे लिखब आई एम खाओ आई गिव यू एग्स हमें तुम्हारे डिम दी आई कैन सुईम एम सातारो काटते देखो हेन्स और डाक्स अर्थात मुरगी और हाँस क्योंकि डिम दिए थे क्योंकि सुईम करते एकम्र डाक ओज लिखब एखे आई एम डाक एब देखो आई पुल द कार्डस अर्थात हमें गरु जो गरु गाड़ी टाइम से धक्का दिए सामने दिखे नहीं जा पुल करी आई प्लाउ द फिल्डस अर्थात मठ बा खेतगुल चाषाबाद करी तो यह ब्लक्स आई एम ब्लक्स ठीक है आशा करी तुम्हारा बुझते पे छो जदि बुझते असुविधा है तो ओपर एक देखिए दीची तुम्हारे तुम्हारा देखे नाओ वेट देखिए दीची सरि अच्छा आशा करा तुम्हारा लिखते पर एखे ब्लक्सटा एब चलो एक्टिविटी फाइव चले जाए एक्टिविटी फाइव देखो बोलते पेट्स लिव इन फरेस्ट पेट्स मैं हम पोष जो समस्त जिसगल आज है सेगल क्योंकि बाड़ीते ही बसबाज कर जंगले नए वो ये फल्स अर्थात पेस्ट पेट्स लिव इन आवर होम ठीक है तो ये फल्स द्वितीय बोलते हेन्स गिव अस एग्स अर्थात मुरगीरा डिम दे ट्रु ठीक है आशा कर बुझते पे छो द्वित ट्रु तृत्य कैमल्स केल माइस कैमल्स मैं उट उटे क्योंकि कख मैं इँदुर के मारे ना ठीक है छवि अलरेडी तुम्हारा देखे खानिक्षण आगे यहाँ मैं विड़ाल माइस अर्थात इँदुर के मारे वो एट फल्स चार नम्बर देखो बोलते डग्स गार्ड आवर हाउजेस एटून आगे ही करो एक ट्रु हो अनेक बार पढ़े ब्लक्स गिव अस उल ब्लक्स मान हे तुम सार मोष के उल दे फल्स क्यों ना ये शिप है तब छय नम्बर देखो बोलते पेट्स हेल्प आस इन मैनि वेज पेट्स मान हम पोष्य जिस समस्त एनिमल्सगुल्लो आज है ता हमें अनेक भाव सहाज्य कर ट्रु
এবার চলো বলছে লেটস রেড এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এটা খুব ভালো করে পড় করবে বলছে অল অ্যানিমেলস আর ডিফারেন্ট ফ্রম ওয়ান অ্যানাদার অর্থাৎ সমস্ত জীবজন্তুরা একে অপরের থেকে অনেক মানে অনেকটাই আলাদা বা বিভিন্ন রকম ঠিক আছে দে ইট মানে তারা খায় ডিফারেন্ট মানে আলাদা বা বিভিন্ন রকম কাইন্ডস মানে ধরনের অফ ফুড মানে খাদ্য তারা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খায় দে মেক ডিফারেন্ট সাউন্ডস মানে তারা বিভিন্ন রকম আওয়াজ করে মানে তাদের আওয়াজের মধ্যে মিল নেই যেমন আমাদের মানুষের আওয়াজের মধ্যে মিল থাকে না ঠিক তেমনি দে ইয়াং ওয়ান্স দেয়ার ইয়াং ওয়ান্স হ্যাভ ডিফারেন্ট নেমস মানে তাদের যে ছোটো বাচ্চারা রয়েছে তাদের আলাদা নাম রয়েছে তারপরে বলছে অ্যানিমেলস লাইক কাউস গোডস শেপ অ্যান্ড হর্সেস ইট গ্রাস অ্যান্ড প্লান্টস অর্থাৎ অ্যানিমেলস মানে জীবজন্তু যেমন লাইক মানে যেমন কাউস অর্থাৎ গরু ছাগল ভেড়া এবং ঘোড়া ইট মানে খায় গ্রাস অ্যান্ড প্লান্টস গ্রাস মানে হচ্ছে ঘাস এবং প্লান্টস মানে হচ্ছে তোমার কি বলবো গাছপালা ঠিক আছে ঘাস এবং গাছপালা খেয়ে থাকে ডগস ইট মিট কুকুরটা কি খায় না মাংস খায় ফিশ মানে মাছ খায় অ্যান্ড ইভেন রাইস অ্যান্ড ব্রেড এবং রুটি এবং চালো এই ভাতও খেয়ে থাকে ঠিক আছে ক্যাটস মানে হচ্ছে বিড়ালরা ইট ফিশ মানে মাছ খেয়ে থাকে অ্যান্ড ড্রিঙ্ক মিল্ক এবং দুধ পান করে অল অ্যানিমেলস ড্রিঙ্ক ওয়াটার সমস্ত প্রাণীরাই কি করে না জল খায় এবার যে প্যারাগুলো পড়তে চলেছি সেগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসেছে এর পরে ভালো করে পড়বে বলছে উই কল আ বেবি ডগ আ পাপি অর্থাৎ আমরা একটা কুকুরের বাচ্চাকে পাপি বলি দ্য বেবি ক্যাট ইজ কলড কিটেন খিটেন অর্থাৎ একটা ক্যাটের বা বিড়ালের বাচ্চাকে বলি কিটেন কালফ ইজ দ্য বেবি অফ আ কাউ অর্থাৎ একটা গরুর বাচ্চাকে বলি কাফ অ্যান্ড আ কোল্ড ইজ দ্য বেবি অফ আ হর্স একটা ঘোড়ার বাচ্চাকে বলে থাকি কোল্ড তারপরে তো দেখো বলছে দ্য বেবি শেপ মানে হচ্ছে যে ভেড়ার বাচ্চাকে কী বলি ইজ কলড আ ল্যাম্প মানে ল্যাম্প বলে থাকি ওয়াইল মানে যখন দ্য বেবি গোট ইজ কলড আ কেড তাহলে গোট মানে ছাগলের বাচ্চাকে বলা হয় কেড দ্য বেবি ডাক ইজ কলড আর ডাকলিং আবার যে হাঁসের বাচ্চা তাকে বলা হয় ডাকলিং অ্যান্ড দ্য বেবি হেন মানে হচ্ছে মুরগির বাচ্চাকে বলা হয় ইজ কলড আর চিক চিক বলা হয় ঠিক আছে মুরগির বাচ্চাকে এবার দেখো তার পরের প্যারাটা বলছে দ্য সাউন্ডস অফ দ্য অ্যানিমেলস আর ভ্যারিড অ্যাজ ওয়েল অর্থাৎ যেমনভাবে তাদের বাচ্চাদের নামও আলাদা তাদের খাদ্যের প্রভাব মানে খাদ্য খাদ্যগুলো খাদ্য বা অন্য কিছু আলাদা তেমনিভাবে তাদের যে সাউন্ডগুলো সেগুলোও কিন্তু আলাদা ডগ ডগস বার্ক মানে কুকুরেরা আওয়াজ কেমন করে না বার্ক ক্যাটস মানে হচ্ছে বিড়ালরা মিউ কাউজ মু শেপ ব্লিট ডানকিস ব্রে অ্যান্ড হর্সেস নেই অল দিস অ্যানিমেলস আর ডিফারেন্ট ইন নেচার এই যে সমস্ত প্রাণী রয়েছে তাদের প্রকৃতি একদম আলাদা ঠিক আছে একে অপরের থেকে বিভিন্ন আলাদা বিভিন্ন রকমভাবে আলাদা বাট দে আর আওয়ার ফ্রেন্ডস কিন্তু তারা আমাদের বন্ধু ঠিক আছে কারণ এরা ডোমেস্টিক এরা বাড়িতেই থাকে আমাদের বাড়ির ধারপাশে বিশেষ করে যারা গ্রামে থাকো তারা কিন্তু ভালো করে যেন এরা আমাদের বাড়ির ধার চারপাশেই আছে দেখতে পাই আমরা কিন্তু খবরদার তোমরা এই বলে যেন আবার চিড়িয়াখানায় গিয়ে ওদেরকে যেন নিজেদের ফ্রেন্ড মনে করো না ওরা কিন্তু আমাদের ফ্রেন্ড নয় লায়ন টাইগার এই জাতীয় জিনিসগুলো আমাদের ফ্রেন্ড নয় কিন্তু এই যে এতক্ষণ যে যেগুলো নামগুলো পড়েছি এগুলো কিন্তু আমাদের ফ্রেন্ড তো চলো এবার এর পরের প্রশ্ন উত্তর পর্বগুলো শেষ করি প্রশ্ন উত্তর পর্বের আগে একটুখানি দেখে নাও যে ছবিগুলো দেওয়া রয়েছে এতক্ষণ ধরে এদের সম্পর্কে পড়াশুনো করেছি ওয়েট আর সেকেন্ড এই যে পশু পাখিগুলো দেখতে পাচ্ছ এগুলো কিন্তু আমাদের পোষ্য মানে পোষ্য অর্থাৎ আমরা আমাদের বাড়িতে পুষি এবার অ্যাক্টিভিটি সিক্সটা খেয়াল করে বলছে লেটস ম্যাচ দ্য অ্যানিমেলস উইথ দেয়ার বেবিজ অর্থাৎ এই যে অ্যানিমেলসের নামগুলো দেওয়া রয়েছে তাদের বেবি অ্যানিমেল কি তাদের সঙ্গে ম্যাচ করতে হবে তো প্রথমটা একটুখানি খেয়াল করো বলছে ডগ ডগ মানে সেটা কুকুর কুকুরের বাচ্চাকে কী বলা হয় কুকুরের বাচ্চাকে বলা হয় 
পাপি ঠিক আছে কুকুরের বাচ্চাকে পাপি বলা হয় তারপরে রয়েছে গোট গোট মানে ছাগল ছাগলের বাচ্চাকে কি বলা হয় কিড ঠিক আছে ক্যাট ক্যাট মানে হচ্ছে তোমার বিড়াল বিড়ালের বাচ্চাকে বলা হয় কিটেন তারপরে বলছে হেন হেন মানে হচ্ছে মুরগি মুরগির বাচ্চাকে কি বলা হয় চিক ওয়েট এ সেকেন্ড চিক তারপরে দেখো একটু কালারটা চেঞ্জ করে নিই দাঁড়াও তাহলে তোমার তোমাদের বুঝতে একটু সুবিধা হবে নইলে একসঙ্গে এতগুলো রেড কালার হয়ে গেলে ঘেঁচে ঘেঁচি হয়ে যাচ্ছে তারপরে বলছে হর্স হর্সের বাচ্চাকে কি বলা হয় হর্সের বাচ্চাকে বলা হয় কোল্ড শিপ শিপ মানে ভেড়া ভেড়ার বাচ্চাকে বলা হয় ল্যাম্প খাও খাও মানে হচ্ছে গরু গরুর বাচ্চাকে বলা হয় কাফ ওকে দেন পরের সেকশন এটা করে ফেলি এখানে দেখো অ্যারেঞ্জ করতে বলেছি উল্টো পাল্টা দেওয়া রয়েছে প্রথমটা হবে তোমাদের ল্যাম্প এল এম বি ল্যাম্প তারপরে হবে কিড কে আই ডি কিড তারপরে হবে চিক সি এইচ আই সি কে চিক তারপর একটা হবে পাপি পি ইউ ডাবল পি ওয়াই পাপি তারপর একটা হবে সি এ এল এফ কাফ মানে পাঁচ নম্বরটা ছয় নম্বরটা হবে ডাকলিং ডি ইউ সি কে এল আই এন জি ডাকলিং তারপর একটা হবে সি ও এল টি কোল্ড তারপরে আট নম্বরটা হবে কিটেন কে আই ডবল টি ইএন কিটেন তো আশা করছি এবার অ্যাক্টিভিটি এইটটা তোমরা করতে পারবে এই সেভেনটা করতে পারবে অ্যাক্টিভিটি এইটে চলে যাই বলছি কমপ্লিট দ্য সেন্টেন্সেস উইথ দেয়ার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সাউন্ডস অফ অ্যানিমেলস অর্থাৎ যে সাউন্ডগুলো করে সেটা দিয়ে তোমাদের এখানে লিখতে হবে ঠিক আছে তো প্রথমটা করে দেওয়া রয়েছে ডগ বার্কস অর্থাৎ একটা কুকুরের আওয়াজটা কেমন না বার্কস অলরেডি কিন্তু এই তোমাদের বলেছিলাম এই প্যারাগ্রাফটা ভালো করে পড়তে আমি যেটা পড়িয়েছি এইগুলো কিন্তু তোমাদের এখানে লিখতে হবে গ্রিন কালার আমি দাগ দিয়ে দিলাম সেইগুলো এখানে এসেছে প্রথমটা দেখো বলছে ডগ বার্কস ক্যাট ক্যাটের ক্ষেত্রে কি হবে মিউ এম ই ডাব্লিউ মিউ তারপরে রয়েছে কাউ খাউ মানে গরু গরুর ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে লিখতে হবে মু এম ডাবলু মু হর্সের ক্ষেত্রে লিখতে হবে নেই এন ই আই জি এইচ নেই ঠিক আছে তারপর ড্যানকি ড্যানকি মানে গাধা গাধার ক্ষেত্রে লিখতে হবে ব্রে বি আর এ ওয়াই ব্রে শিপ শিপ মানে ভেড়া ভেড়ার ক্ষেত্রে লিখতে হবে ব্লিট বি এল ই এ টি ব্লিট আমি অলরেডি দাগ দিয়ে দিয়েছি তারপরে আবারও তোমাদের লিখে দিলাম যদি বানে দেখতে অসুবিধা বা বুঝতে অসুবিধা হয় তোমরা কিন্তু ওখান থেকে করে নিতে পারবে চলো অ্যাক্টিভিটি নাইনে করে আর নাইনটা দেখে ফেলি এটা দেখো দুটো পিকচার দিয়েছে আমাদের করার প্রয়োজন নেই তোমরা করবে এটা এবার দেখো বলছে একটা প্রশ্ন করেছে দ্য নেম অফ দ্য অ্যানিমেলস হোয়াট ইজ ইটস সাউন্ড অফ ইট মেক্স দ্য নেম অফ ইটস বেবি অর্থাৎ চারটে প্রশ্ন করা হয়েছে এদের নাম কি যে ছবিগুলো পাবে তাদের তারা কি খায় তাদের সাউন্ডটা কেমন এবং তাদের বেবিদের নাম কি ঠিক আছে চলো এবার আমি এটা করে ফেলছি একটু পিকচারগুলোকে বড় করে নিচ্ছি যেটা তোমাদের লিখে দিতে পারি আমি এবং তোমরা লিখে নিতে পারো খুব সুবিধা হবে ঠিক আছে তোমাদের সুবিধার জন্য ওকে তো লেটস ডু ইট প্রথমটা দেখো ইট ইজ আ খাও এটা হচ্ছে একটা গরু ইট ইটস মানে এটা খায় তোমাদের গ্রাস অ্যান্ড প্লান্টস অর্থাৎ এটা ঘাস খায় এবং গাছপালা খায় ঠিক আছে এবার লিখবে কাউ কি করে মুজ এম ডবল ও এস মুজ মানে গরু কেমন করে ডাকে না মু মু করে ডাকে এবার তারপর লাইন লিখবে ইটস বেবি নেম ইজ কাউয়ের বেবির নাম কি কাউয়ের বেবির নাম হচ্ছে কালফ সি এ এল এফ তারপর দেখো এটা একটা ডগের ছবি দেওয়া হয়েছে তো ডগের ছবির ক্ষেত্রে কি লিখবে ডগের ছবির ক্ষেত্রে লিখবে তোমরা এখানে যে ইট ইজ আ ডগ মানে এটা একটা ডগ বা কুকুর তারপর লিখবে ইট ইটস মিট ফিশ ব্রেড অ্যান্ড রাইস ঠিক আছে তারপর লিখবে ডগ বার্কস ইট বেবি নেম ইজ ল্যাম ঠিক আছে চার লাইন হয়ে গেল এবার চলো শিপে চলে যাই অর্থাৎ ইট ইজ শিপ মানে এটা হলো একটা ভেড়া ইট ইটস গ্রাস অ্যান্ড প্লান্টস শিপ ব্লিটস তিন নম্বর লাইন চার নম্বর হবে ইটস বেবি নেম ইজ ল্যাম এবারে গাধা এই ঘোড়াটাই চলে যাই এখানে ঘোড়াটার ক্ষেত্রে লিখবে ইটস ইট ইজ আ হর্স ইট ইটস গ্রাস অ্যান্ড প্লান্টস তারপর লিখবে হর্স 
নেইস এন ইআই জি এইচ এস মানে হর্সের আওয়াজটা হচ্ছে নেই এবং ইটস বেবি নেম ইজ কোল্ড সিওএলডি কোল্ড ঠিক আছে আশা করছি তোমরা এই পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো যারা এই পর্যন্ত আমাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে আছো তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং যারা আজ প্রথম দেখছো আমার ভিডিওটা তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো তোমাদের এক একটা সাবস্ক্রাইব আমার জন্য অনেক বেশি দামি যদিও তোমাদের কাছে কিছুই না প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো আর আরেকটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে যদি কারো কোনো সমস্যা হয় কমেন্ট সেকশানে জানিও আর যদি আমার একটা দুটো ভুল হয়েছে সেগুলো আমি কিন্তু কারেকশান করে দিয়েছি একটু দেখে নিও আর ডানকির ক্ষেত্রে আমি এক জায়গায় ঘোরা বলে ফেলেছি আর যদি ঘোরা ঘোরা পড়াতে পড়াতে ঘোরাই হয়ে গেছে ওটা ওটা গাধা হবে আমি লিখে দিয়েছি সেটা তার জন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও আর ভালো থেকো এই সময়টা খুব খারাপ আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কি বলবো তোমাদের শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে ওই জন্য ভিডিওগুলো একটু দেরি করে আনছি কিন্তু চেষ্টা করছি যত দ্রুত সম্ভব তোমাদের সমস্ত ভিডিওগুলো তোমাদের কাছে আনার ঠিক আছে ওকে নেক্সট ভিডিওতে দেখা হবে এটা পার্ট সম্ভবত ইউনিট ওয়ান এটা ইউনিট ওয়ানটা আজকে শেষ করে দিয়েছি ইউনিট টুটা খুব তাড়াতাড়ি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিয়ে সম্ভব আমি নিয়ে এসে দেব ওকে বাই